హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను విప్రో అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను విప్రో ట్రేడ్ గురించి సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ట్రేడ్ సో ఆప్షన్ లో హెడ్జ్ ట్రేడ్ అండ్ అన్ హెడ్జ్ ట్రేడ్ రెండిటి గురించి మాట్లాడతాను ఒక సింపుల్ థింగ్ మనం ట్రేడ్ డిస్కస్ చేసే ముందు మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఎటువంటి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ గురించి లేకపోతే ఎనీ అదర్ ట్రేడ్స్ గురించి నేను మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయట్లేదు ఓన్లీ మై థింగ్ ఈజ్ మనం రిస్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ మీకు ఆప్షన్ లో ట్రేడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ మీకు అవగాహన లేకపోయినా మీరు చేయకండి సో చూడండి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఈజ్ రిస్క్ అని ఎఫ్ ఎండో ట్రేడింగ్ ఈజ్ ఈజ్ రిస్క్ అని డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ రిస్క్ బట్ అలాంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిస్క్ ఆ తర్వాత స్వింగ్ అండ్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిస్క్ బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే రిస్క్ ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ మీరు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటారు కాకుండా రిస్క్ ఉంది ఇందులో నేను వెళ్ళను అనుకుంటే గనక అప్ టు యూ బట్ ఒక ఒక అప్పర్ ట్రెజెక్టరీ ఆర్ న్యూ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ మీ కెరీర్ లో అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద రిస్క్ అండ్ ఆ రిస్క్ తగినట్లు అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిస్క్ మీరు మీరు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ ఆ పొజిషన్ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేకపోతే ఆప్షన్స్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బట్ అది ఆ రిస్క్ ని ఐడెంటిఫై చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ కెరీర్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ట్రేడింగ్ కెరీర్ అనేది ఒక పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది రైట్ సో అది హ్యావింగ్ సెట్ దట్ మనం మెయిన్ థింగ్స్ ఇన్ 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 ఏ స్ట్రాటజీ రైట్ సో మెయిన్ థింగ్ ఇన్ ఏ ట్రేడ్ అనేది స్ట్రాటజీ కాదు ఓకే సో దానికోసం మనకి టూ అదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ నాట్ డిస్కస్డ్ right so for it is self discipline self discipline is very very important aa tarvata next comes to risk management so already nen risk management gurinchi meetho nen discuss chesam okay so discipline self uh, manu discuss chesam discipline aa tarvata risk management and psychology so ivi chaala chaala important aa tarvate uh, last part goes to the strategy so uh, strategy gurinchi nen ippudu discuss chestanu which is uh, regarding wipro so wipro chusinatlayite ganaka manu ఒక చార్ట్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ ఒకవేళ మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక చూడండి స్టాక్ హెవీగా కరెక్ట్ అయింది ఓకే సో మనకి ఈ టాప్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ మీరు ఈ చూడొచ్చు ఇక్కడ రెండు టాప్స్ మేడ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి మనం ఇవాళ త్రీ నైంటీ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతాం దగ్గర దగ్గర త్రీ సెవెంటీ లెవెల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళింది సో మీరు ఈ కరెక్షన్ అనేది చూస్తే కనుక సివియర్ కరెక్షన్ హ్యూజ్ కరెక్షన్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ అనేది మనం చూడటం జరిగింది బట్ రీసెంట్లీ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు రైట్ రీసెంట్లీ ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యూ క్లోజ్ జూమ్ ద చాట్ మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాటమ్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ ఫాల్ అనేది అట్లీస్ట్ ఇది బాటమా లేదా కాదా అనే దాని గురించి మనం ఫైట్ చేయకపోయినా ఆ ఫాల్ అనేది కొద్దిగా అరెస్ట్ అయింది అదే ఫాల్ ఇక్కడ కూడా అరెస్ట్ అయింది అదే ఫాల్ ఇక్కడ కూడా అరెస్ట్ అయింది బట్ లెట్ సి మా వీ డోంట్ నో బట్ అంత డీటెయిల్ గా మనకి అవసరం లేదు బట్ లెట్ సి ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ఫాల్ అనేది అరెస్ట్ అయింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కొంత లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ సపోర్ట్ అంటే త్రీ సెవెంటీ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి కొంత బౌన్స్ మనం చూసాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆకాశంకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి పాతాళంకి వెళ్ళిపోతుంది ఇదంతా మనకు అనవసరం బట్ ఇక్కడ మన ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్ట్ పైన నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఒక హై హై పాయింట్ అండ్ ఒక లో పాయింట్ కనుక కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రైస్ దగ్గర అయింది విచ్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనొచ్చు రైట్ సో విచ్ ఈస్ అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో టు బి ప్రిసైజ్ త్రీ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ లో అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కువ యాక్టివిటీ జరిగింది అదే విధంగా ఈ ఫా ఈ ఈ ఫాల్ నేను పరిగణంలో తీసుకున్నాను అండ్ ఈ రైజ్ ఈ రైజ్ కూడా మనకి అయ్యింది రైట్ సో త్రీ సెవెంటీ టు త్రీ సెవెంటీ త్రీ లెవెల్స్ నుంచి త్రీ నైంటీ ఫోర్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళింది అండ్ ఈ రైజ్ ను కూడా నేను కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు కూడా నాకు టాలీ అయింది ఏంటంటే ఈ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అని సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే త్రీ ఎయిటీ అండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఒక లెవెల్ అనుకుందాం మనం సో ఈ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్ త్రీ
less than three weeks, right? So less than three weeks, and the trading days, which is maybe uh, 16 or 17 trading days. So in 16 or 17 uh, trading days, lo, I am expecting that Manaki, maybe our Wipro can, uh, can act as a 380 can act as a support. So support over the 380, what can be the resistance? So here we have a gap, a huge gap down. And then we have a pattern form. Right? So what I think is 395 is a resistance gap. 395, we can see 400. In the case, we have a gap in the gap zone. So, Prasadhanik Man analysis prakaro 380 and 400 levels in AV, very, very strong supports ga actuate. 400 as a resistance and other way than 380 as a support to act change. So, and we put will equal option chain analysis should option chain should option chain low. We have 400 and 380 key echo open interest. So, chart data and option analysis manual produce. And me to me to a line of control, point of control, which but in discussion. So, put manakuchina e knowledge ni manu evi danga mano market lo opio in judge. So, this is the question. So, simple ga simple thing manu. Uh, what we can do is so I can manu will the four hundred e on the four hundred option mano what we can do four hundred e the mano resistance and kun namo and te manu even kun no we pro an edi four hundred above well than ki chances and each other right so four hundred call option ni mano short change okay so 400 call option mano short chase right so adhe with the 400 call option mano short chase and kabati what you can also do is 380 e 380 yoka option p right so e p and t manu yon 380 below 380 is a strong support and 380 below markets well done ki probability and it's a right so 380 p ni mano short chase and on mana expectations and 380 below markets well like po Right. So this is the this is a good strategy also. So just to, e strategy mano oxari obstralo uh, play chat and try jana. Okay. So e strategy mano what people call as uh, different names. Maybe uh, e strategy mero short short strangle ani uh, ani pila watch. Okay. So four hundred call option mano enje samu sell je samu. Okay. So right. So four hundred call option mano sell je samu. Okay. So adhe vidanga three eighty. 380 put option but a mano sell jay saman right so this is a uh, this is a uh, uh, okay range mano sell jay so so ikkad mano chuta chu so he put break even student so break even and 370 and 410 so mana range kanna kuda man ki what it is coming mana range and 380 and 400 right so he range kanna kuda mano 370 to 410 Cover just but I could have money problem in the problem in the kid. So I could shouldn't the kid maximum profit and nine thousand five hundred and my estimated margin and it is seven sixty. Can in any put in coca china change just the name just the name. So rather than four hundred and three eighty sell check kunda, you put a current levels low sell jet and it try just the up to show them and currently one three ninety on the right. So three ninety the grip pro trade of the doxa children three ninety one the girl. So in a just none one day simple. Changes just now. Three ninety call option ni alagi three ninety put option ni rendu sell just now. Okay, so reason then we explain just that. So, he sell jays in Taravata. What are we seeing is a monkey maximum profit in the nine thousand dollar. I put maximum profit and is seventeen thousand. Probability of profit just in the 58 percent. He put 55 percent. Okay, and other with the break even shoes in that late very interesting, right? So, 373 and 407. In the Mundu coach in a break even so e break even so could almost similar on it, right? But a monkey maximum profit and edi almost double. So, this is the reason in a strangle nunchi I came to straddle. So, here we have range same strangle and the range is the same as the range is the same but the maximum profit is 17,000, almost 9,000 and 18,000 almost, so double line, right? So, here we have 
ఇప్పుడు మీరు థియరిటికల్ గా చూసినట్లయితే ఇది అన్లిమిటెడ్ లాస్ అని ఉంటుంది మాక్సిమం లాస్ చూడండి అన్లిమిటెడ్ లాస్ అని బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఎంత అన్న్యాచురల్ లో అన్డిఫైన్డ్ లాస్ కూడా అంతే అన్న్యాచురల్ బట్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబబిలిటీ సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ స్టాప్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో త్రీ సెవెంటీ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మన రేంజెస్ కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ లాస్ ని ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేయగలిగితే ఈ లాస్ ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేయగలిగితే మనకి లాస్ అనేది లిమిటెడ్ గా వస్తుంది సో అన్లిమిటెడ్ లాస్ కి ఇది అన్హెడ్జుడ్ స్ట్రాటజీ సో ఈ స్ట్రాటజీలో త్రీ నైంటీ కాల్ ఆప్షన్ త్రీ నైంటీ పుట్ ఆప్షన్ మీరు సెల్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా ఒకసారి చార్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను త్రీ నైంటీ కాల్ ఆప్షన్ త్రీ నైంటీ పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ ఏ విధంగా ఉందో చూడండి సో ఈ చార్ట్ కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుంది ఫాలో అవుతుంది ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే సో దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ గుడ్ సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్కెట్స్ ఏవైతే ప్రైసెస్ లో ఉన్నాయో అక్కడే మనం ఈ ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండిటి ప్రాఫిట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పై సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే టెన్ ఎయిట్ అనుకుంటాం సో రెండు కూడా కలిపితే ఎయిటీన్ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి ఎయిటీన్ లెవెల్స్ ఇది ప్లస్ ఇది కూడితే మనకి ఎయిటీన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ రెండిటి కంబైన్డ్ స్టాప్ లాస్ తో ఒకసారి మనం వెళ్దాం సో కంబైన్డ్ స్టాప్ లాస్ కనుక ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ హిట్ అయితే అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోండి సో ఎయిటీన్ ఆర్ ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి సో లెట్ సే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మీరు ఒకవేళ షార్ట్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర అంటే త్రీ పాయింట్స్ కి యు ఎగ్జిట్ ఓకే సో త్రీ పాయింట్స్ ఇస్ ద స్టాప్ లో సో ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి మనం వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం దీని లాట్ సైజ్ ఎంతో చూసి దాని ప్రకారంగా మనం ఎంత త్రీ పాయింట్స్ అయితే ఎంత లాట్ సైజ్ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే గో టు హియర్ ఎఫ్ అండ్ లోకి వెళ్ళండి అండ్ విప్రో ఓకే సో విప్రో చూడండి సో దిస్ ఇస్ థౌజండ్ సో అన్హెచ్డ్ ట్రేడ్ లో మనం త్రీ పాయింట్స్ కనుక కంబైన్డ్ వస్తే సో త్రీ థౌజండ్ మనం ఇస్ ద లాస్ ఓకే సో ఇప్పుడు హెడ్జ్ స్ట్రాటజీలో ఏంటి సో ఇంతకు ముందే నేను మీకు అర్థమైంది కదా మనం సెవెంటీన్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాము మనం ఎంట్రీస్ సెవెంటీన్ అవుతున్నాము రేపొద్దున్న మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ కి అండ్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ కనుక మనకి హిట్ అయితే అంటే మన దగ్గర దగ్గర త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇందులో ట్రేడ్ లో లాస్ చూస్తే అలా ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ఓకే సో దీనికి వేరియస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ ట్రేడ్ ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళచ్చు బట్ అది అది సమ్ అదర్ డే సమ్ అదర్ థింగ్ ఎప్పుడైనా నేను డిస్కస్ చేస్తాను బట్ టు బి లిమిటెడ్ ఫర్ దిస్ ఏంటంటే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం లాస్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఓకే అలా సార్ ఇంకా నాకు లాస్ డిఫైన్ స్ట్రాటజీ కావాలి అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మన మన మాక్సిమం లాస్ బట్ మన మాక్సిమం ప్రాఫిట్ అయితే కనుక సెవెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వరకు కూడా వెళ్ళటానికి మన డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తే మాక్సిమం సెవెంటీన్ థౌసండ్ వరకు వెళ్ళిన అవసరం లేదు ట్వెల్వ్ థౌ థర్టీన్ థౌసండ్ నుంచి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ వరకు రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది ఓకే నేను ఇది మీ ముందు నేను సేవ్ చేస్తాను ఇది అండ్ డైలీ దీని గురించి నేను అప్డేట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మన లాస్ అన్హెడ్జ్డ్ లో బట్ సో ఇప్పుడు ఈ అన్డిఫైన్డ్ లాస్ ఏమైంది అన్డిఫైన్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది సార్ మార్కెట్ లో మనం వెంటనే కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏంటి అది చేయకపోతే ఏంటి ఇది చేయకపోతే ఏంటి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే రైట్ సో ఇంకా అంతకన్నా మార్కెట్స్ రేపు టెన్ పర్సెంట్ పడిపోతాయి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగిపోతాయి అనేది ఎన్నిసార్లు సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు అవుతుందో చూడండి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉంటే కనుక ట్రేడ్ తీసుకోకండి అలాంటి అలాంటి మైండ్ సెట్ మీకు ఉంటే కనుక మీరు ట్రేడింగ్ లోకి రాకండి ఎక్కడ ఎందులోకి వెళ్ళకండి ఓకే సో నెక్స్ట్ హెడ్జ్ ట్రేడ్ చూద్దాం సో ఏదైతే మనం త్రీ త్రీ నైంటీ పీ సెల్ చేసాం త్రీ నైంటీ సిఈ సెల్ చేసామో దానికి టెన్ స్ట్రై ఒక నెక్స్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ త్రీ ఎయిటీ పీ బై చేసుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిఈ బై చేసుకోండి ఓకే ఏదైతే నేను ఇక్కడ చెప్పాను రైట్ ఏదైతే నేను ఇక్కడ చెప్పాను సో అదే విధంగా మనం కిందకు వచ్చి త్రీ ఎయిటీ ఇక్కడ త్రీ నైంటీ సిఈ మనం బై సెల్ చేసాం కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిఈని బై
ఇంతకు మించి మీకు ఏ మార్కెట్ లో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ ఫాల్ అయినా యూ మ్యాక్ యువర్ మాక్సిమం లాస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ జీరో ఫైవ్ జీరో ఉంది మేబీ ఇటు అటు ఒక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మీకు మాక్సిమం లాస్ ఉంటుంది బట్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌజండ్ క్లోజ్ సో ఇక్కడ సార్ ఎక్కడ నేను మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి సో టూ థౌజండ్ మీ టూ థౌజండ్ మీ యొక్క మాక్సిమం లాస్ కాబట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీరు ఈ ట్రేడ్ ని హెడ్జ్ ట్రేడ్ ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద అనాలిసిస్ నేను విప్రో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నది ఇవి ఈ వీడియో పైన ఈ అనాలిసిస్ పైన తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్